Así es, compañero, muchísimas gracias. La licorina Alvarado me acompaña de Lialfa. Licorina, ¿hay consumo, eh, ha incrementado o incrementa el consumo de bebidas alcohólicas en estos periodos de vacaciones? Sí, sí se incrementa, ¿verdad? Porque no podemos cerrar los ojos a la realidad. Sí se incrementa. ¿Se incrementa por qué? Porque usted sabe que que están en sus casas, invitan a sus amigos, es como por ejemplo en la Navidad, la Navidad se consume más por eso, porque hay mucha fiesta y, y en nuestro feriado pues es lo mismo, aunque este feriado morazánico se debe de, de apuntuar nada más para estar en familia, para ver los problemas de familia, si algún muchacho o alguna muchacha está consumiendo alguna droga, pues prevenir todo esto. ¿verdad? Es decir, pero hay bastante consumo de bebidas alcohólicas, ¿tienen algún dato de cuánto se va a consumir esta semana? Mire, el dato fidedigno no lo tenemos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en estas se consume más. Por ejemplo, nosotros hacemos las alcoholemias, que es la prevención del yafa. Eh, hacemos las alcoholemias en todo, desde el norte al sur, el oriente y el occidente. Ayer hicimos 500 alcoholemias y de las 500 alcoholemias salieron 5 positivas, nada más, gracias a Dios. Son dos en la barca, uno en Comayagua, uno en El Progreso y uno en Sabana Grande. Y se está viendo pues que la persona está consumiendo mucho menos alcohol para manejar, o sea, lo, los conductores están consumiendo menos alcohol eh, en el momento de, de, de manejar y eso pues ya para nosotros es mucho, un gane grande. Pero les preocupa que se estén eh, utilizando otro tipo de drogas, tengo entendido. Claro que sí, ahora el hondureño y principalmente en la juventud no únicamente están consumiendo el alcohol, sino que lo están uniendo con otras drogas y ahí es donde viene peor el, 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 en el cuerpo, ¿verdad? Porque principalmente el daño es en el cerebro. ¿Qué tipo de droga está consumiendo más ahora? Miren, en Honduras se consume más la marihuana y la cocaína. Y usted sabe que ahorita en la marihuana pues hay muchos derivados. Los están uniendo con, con, con varias cosas sintéticas y eso es lo que más está perjudicando a la juventud. Y no solo a la juventud, sino que también a las personas mayores. ¿Seguirán las pruebas de alcoholemia estos, estos días? Claro que sí. Y vamos a terminar hasta el domingo a las 12 de la noche. Muchas gracias, Licorina. Muy amable. La subdirectora de IADFA con nosotros esta mañana. Compañeros, con imágenes de Daniela Espinosa, retorno con ustedes.